Ahoj, je tady zase Borek a Zdenál a jsme tady tentokrát s novým formátem videa. Ale co bych vám říkal, já užijte si taky Zdenála, dneska má port. První, co máme připraveno, je film The King a je tam vlastně duel mezi Henrym a nevím kým v celoplátech. Tak možná ještě na začátku bych řekl, že určitě to, to co tady teď budeme říkat, tak neberte jako nějakou bernou minci, jako nějakou prostě svatou prav, pravdu a nějaký dogma. Je to prostě náš názor a náš šernířský pohled na to, co v tom filmu uvidíme. Nebudeme určitě se snažit řešit nějaký kostýmy, nebudeme se snažit řešit nějakou dobovost a většinu těch filmů, který tady máme připravený, tak jsem ani neviděl, takže ve výsledku ani nedokážu říct jako dějově, co to vlastně bude, takže budeme hodnotit čistě jenom vlastně tu choreografii a to, jakým způsobem je to podaný a jestli se nám to líbí nebo ne a když se nám to bude líbit, tak budeme říkat proč a když se nám tam něco nebude líbit, tak budeme říkat taky proč. Pojď si pro mě, velký pse. No, tak to začne. Já bych klidně začal, protože už jsem to měl chuť říct uh, <coughs> na začátku. Chvíli, kdy zavřeli to hledí. Přesně tak, ve chvíli, kdy zavřeli to hledí. Jo, uh, přilba, kterou vlastně mají, mají oba dva na hlavě, má, má hledí. To hledí je tam hlavně proto, pro útok jízdy. Když oni vlastně jedou na, ko, na koni, mají kopí a vlastně útočí, tak aby vlastně měli velmi dobře ochráněný obličej. A má to to mínus, že krsto hledí je velmi špatně vidět. Nemá periferní vidění, velmi špatně vidí, řekněme, rychlý pohyby a mají velmi úzký úzor, průzor. Takže spousta, ve chvíli, kdy si někdo v té zbroji zaklapne hledí, tak řekněme, vidí maximálně popás. Dost často ani ty ne. Takže pro pěší boj se běžně to hledí naopak vlastně zaklapávalo. Oni měli horní pozici, ve které šlo zaklapnout, aby jim tam drželo, aby vlastně měli odklopený hledí a dobře kvalitně viděli a si to měli velmi slušnou ochranu té hlavy. Fin, tak k tomu hledí ještě bych jako jenom řekl, že to, že je vidět od pasu jako nahoru kolikrát ani to ne, jako že to hledí, je, teda ten průzor je opravdu jakoby je úzký a je vlastně dělaný na to, že vydržíte v ruce nějaký kopí a pod který má třeba tři metry dopředu a vy potřebujete vidět toho člověka tři metry daleko s tím kopím, ale vlastně v momentě, kdy o to kopí přijdete jako v tom tyostu, jako ten jezdec, a už v momentě, kdy vlastně používáte nějakou jinou zbraň, jako třeba nějaký meč z toho koně, tak už v tu chvíli se to, kopí, se to hledí stejně musí zvednout. 
Další věc, která u těchto těch lidí je jako velmi podstatná, až si to někdo zkusí, tak to zjistí, je to, že pokud šermujete v hledí na nějaký rovný, na nějaký rovný ploše, tak to jde. Ale jakmile je ta procha jenom trochu nerovná, nebo nedej bože v lese, nebo tady na té louce, tak vy prostě nevidíte dolů, vy nevidíte, kam šlapete. Na tom koni to nevadí, protože tam to za vás řeší kůň. Ale v momentě, kdy, kdy je to tak, že tady jako souhlasím s tím, že tohle je škoda, ale zase na druhou stranu, když to vezme z toho filmového, z filmového hlediska, tak to zavřený hledí jim dalo zásadní šanci používat dubly. To znamená, já jsem přesvědčený o tom, že ani jeden z těchto těch dvou chlapů vlastně není ten herec, který to byl, ale díky tomu, že si zavřeli hledí, tak oni si dokázali, tak to prostě dokázali celý očernovat dublové a tím pádem jakoby dokázali tu věc udělat o něco rychlejší a o něco kvalitnější, než by to dokázali udělat ty herci. Takže jako z toho filmového, z toho filmového hlediska prostě chápu, chápu, že to udělali, byť teda je to, je to tak nějak jako lehce, lehce na hraně a asi bych byl radši, kdyby to tam nebylo. Těch jako samozřejmě rytířských soubojů ve zbrojích jsem viděl, jakoby, nechci říct, že v hromadu, ale jak by viděl jsem jich dost. A tenhle ten určitě patří těm lepším. A zároveň je to souboj, kde oni ukazují tu odolnost, což u těch rytířských soubojů není úplně, není úplně běžný. To znamená, tady ukazují, že ty chlapy mají problém se do sebe dostat, a i nějaká technika na ten Hauptschwert je tam vidět. Trošku mě mrzí, že oba dva, na mě to působí tak, že oba dva bojují tak, jako by tu zbroj neměli. To znamená, oni si prostě používají velký seky do těch plátů a je to škoda. Jako ty techniky proti, těm, proti pronikání té zbroje jsou a není to o těch rozmátlých sekách, ale je to spíš o tom se zblízka snažit prorvat nějakou skulinu. Ale zase chápu, že když by to dělali takhle, tak by to ocenilo asi jenom pár feinchmekrů, zatímco když budou dělat velký pohyby, budou do sebe mlátit a budou toho padat, tak to samozřejmě bude, bude opticky a divadelně pro lajka, pro lajka lepší. E, za mě si vlastně tímhle s tím sami sobě vytvořili paradox, kdy na jednu stranu ukazují, že ta zbroj nejde proseknout a na druhou stranu po sobě sekají, aby si prosekli zbroj. Čili vlastně sami sobě dělají nelogickou věc, protože ukazují, že zbroj nejde proseknout, čili ukazují reálnou ani, ani zbroj a, a, a furt se tam snaží přesně jako šermovat, jak kdyby tu zbroj neměli. Úplně nesmyslně. Úplně stejně, když vlastně spadnou na zem, tak místo, aby dělali smysluplné věci, jako že třeba jeden druhýho vezme za helmu a začne, začne mu prostě páčit hlavu, kroutit hlavu nebo něco podobného, nebo budou se snažit do páky, tak tam úplně nesmyslně prostě buší pěstma do helmy, do kterých, když bušil mečem nebo něčím, taky neudělal nic a těma pěstma udělá co? Úplně stejný nic. Jako. No, je to, to, tohle to je tam škoda a bohužel to použili dvakrát, že byl jednou na zádech jeden a bušil do něj jeden a pak se otočili, bušil na něj druhý a e, v podstatě mně nevadí, že tam jsou ty rány pěstí, spíš mě vadí, že jich je tam tolik. Jo? Že v momentě, kdy tam po třetí praštím do té helmy a neprojde to, tak bych asi oba dva mají upasu dýku a oba dva by měli tendenci tahat tu dýku a prostě něco dělat, ale vytahlí až na konci toho souboje. Ale myslím si, že ji mohli vytáhnout už, už jako na té zemi, minimálně ten jeden, který pak nepotřeboval. Jo? Takže klidně oni mohli přijít už na té zemi a mohli, mohli, stát až, mohli stát až potom. Takže pokud to mám schrnout, tak vlastně je tam pozitivní to, že se už vlastně jako snaží ukazovat uh, tu zbroj taková, jaká byla. Že ta zbroj vlastně velmi dobře chránila, byla velmi odolná. Pozitivní je to, že i ukazují to, že vlastně při tom boji ve zbroji se velmi často přecházelo na zápas, že docházelo ke kontaktu. I hezká je ta technika, když jeden z nich leží na zemi a ten druhý vlastně se ho snaží v zesíleném držení bodnout tím mečem na hlavu, na krk, tak to je taky pěkná reálná technika. Na druhou stranu ta snaha o šerm v obouručním držení za jílec je zbytečná, ví, že vlastně nemůžou proseknout, úplně stejně zbytečný vlastně je ten zápas na zemi, když se tam po sobě válej a mlátí se pěstma, to podle mě se někdo inspiroval v moderním MMA nebo v něčem takovým a vlastně tam by to bylo úplně zbytečný a nesmyslný. Takže za mě tak jako slabší průměr. Teď nevím, jestli hodnotíš jako slabší průměr v porovnání s ostatníma filmama nebo slabší průměr podle toho, co ty si myslíš. Jakože 
já bych taky viděl, že by to mohlo být výrazně lepší, ale vzhledem k tomu, že jsem výrazně moc lepších ve filmu stejně neviděl, tak jako kdybych to měl porovnat s ostatníma filmy, který jsem viděl, tak si myslím, že jsme hodně vysoko, tak si myslím, že jsme třeba v top 20%, jako za mě, jakože o moc, jako asi jsem neviděl jako lepších, lepších zbrojových filmů, ale jako jinak, ale rezervy to má. Ale má to tam některé hezké věci, občas tam ten Halkšvert je, to znamená to uchycení, uchycení zesíleně, ale používají ho teda jako víc na nějaký ty strajky, na nějaký údery, než že by se tam snažili někde tím hrotem pracovat a hledat nějaký skuliny v těch zbrojích. A jsou tam některé hezké techniky, třeba ten poval, jak ho chytne zadu za ty nohy a snaží se ho zvednout, moc mu to nejde, ale nakonec ho stejně povalí, tak jako to, se mi tam, to, se mi tam vyloženě, to se mi tam vyloženě líbilo. A ten začátek ještě byl takovej, takovej pro mě hodně hodně zmatený, že vlastně oni se na začátku obcházejí, což je v pořádku, prostě hledají si nějakou pozici, nejsou od sebe moc daleko, aspoň podle toho, podle toho záběru, a ten jeden, co je tam vlastně velmi dobře vidět, tak si tam dvakrát překříží nohy, což je přesně ta chvíle, kdy ten druhý na něj měl zautočit a měl ho sestřelit, protože to je prostě jako hrubá chyba, ale chápu, že ho režisér nebo někdo to chtěl v těchto obrázkách, v této vzdálenosti a chtěl to takhle, protože to bylo zajímavé. Hele, ono v podstatě i následně tam vlastně jako, uh, on tam vlastně jako by sekne, promáchne a promáchne, jak kdyby měl pětikilový kladivo, popuběhne s tím o dva metry hmm. a v tu chvíli ten druhý už mu měl být tou dozad, jako jo, nebo hmm. prostě no, jasný, nějakým způsobem jasný. reagovat, takže tam... A já teda nevím, jako, kdo je ten druhý, ale uh, ještě jako poslední věc, ale to už mám teď pocit, že to tepu jakoby spíš logicky, než, než tím, co jsme, tím, co jsme viděli, že jo, minimálně jeden z nich je král, nevím, kdo je ten druhý. A ten král věděl, že bude celý život bojovat. Věděl, že bude mít problémy, věděl, že bude ve válce, věděl všechno tohleto. To znamená, on měl šermovat tak, jak by se pro tu zbroj slušelo. To znamená, on jakoby neimprovizuje, nebo nevím, jak bych to řekl. On je zvyklý bojovat ve zbroji, je zvyklý ji používat a ví, jaký má používat, protože měl ty královský nejlepší učitele. Nevím, co ten druhý, ale oba jsou vysoce postavený šlechtici, čili oba podle mě byli jako v tom velmi dobře vychovaný, oba to vlastně reálně v té době znali. Jako jo. Ten vítěz je vlastně Jindřich Cetí Tudor. Hmm. Aspoň si to myslím teda. Takže, tak, takže za tebe průměr za mě teda jako top 20% <laughs> v porovnání s ostatníma filmama. No, takže tak. Prosím vás, pokud se vám toto líbilo, tak samozřejmě dejte like, dejte odběr, případně přispějte nám na Patreon a hlavně pište, komentujte a e, případně pište nějaký tipy, co by vás zajímaly někdy příště, někdy v budoucnu, na co bychom se mohli podívat, na co se zaměřit. Tak a samozřejmě pokud s náma souhlasíte nebo nesouhlasíte, napište nám to pokud možno ne nějakým trolim způsobem do komentářů a když to bude něco smysluplného, tak tam klidně rozvedeme nějakou diskuzi, proč my máme ten dojem takovej a proč vy ho máte jiný. Takže Borek a Zdenál, díky a čau u dalšího videa.